நீயா நானா ப்ரோக்ராம் நடந்துட்டு இருக்கு அதுக்கு யாராவது விமர்சனம் பண்றாங்களா விஜய் டிவி பார்க்காம இல்ல பாக்குறேன் பிக் பாஸ் ஷோ மட்டும் தான் பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்ல வரேன் பார்க்க கூடாதுன்னு நான் எல்லா மக்களுக்கும் நான் சொல்றேன் ரெண்டாவது அந்த நிகழ்ச்சி தமிழக மக்களுக்கு தேவையில்லை நல்ல மனிதர்களை கூப்பிட்டு போய் உள்ள வச்சு மூக்கையா இருக்கிறேன் அதுதான் சொல்றேன் ஓ சொந்த மகளை கொண்டு உள்ள வச்சு நான் நடிக்க விட ஆட விட உனக்கு உன் மனசு பொறுத்துக்கிறோமா அந்த பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில எவ்வளவு அச்சுறுத்தல் வந்தாலும் என்னை ஒன்றும் பண்ண முடியாது நிறைய மிரட்டலாம் வந்துச்சு உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய மிரட்டல் வந்துச்சு போனால் நான் எழுத்து போயிட்டேன் நான் புரியுதுங்களா நான் எழுத்து கொண்டு கொடுத்து தான் இருப்பேன் பாம்பேயில் நடத்தலாம் வெளிநாட்டில் நடத்தலாம் அது போயிட்டுருக்கு தமிழக கலாச்சாரத்துக்கு இது ஒத்து வராது இல்லை இல்லை நான் வந்து சேரனையும் சரவணையும் நான் கம்மியான ஆட்களாக நான் இடப்படலை சேரன் போன்ற தேசிய விருது பெற்ற டைரக்டரெல்லாம் வந்து இது போன்ற கொச்சத்தனமான ஒரு நிகழ்ச்சியில் மக்கள் மத்தியில் இளைஞர் மத்தியில் கெட்டவர் வாங்கிட்டாங்க வாங்குறாங்களே என்ற ஒரு மனவருத்தம் தான் இதில் போய் அவர் கிற்கு வசங்கிட்டுறாங்க சார் அவர் நாட்டில் எத்தனையோ விஷயங்கள் போய்கிட்டு இருக்கு அவர் பிக் பாஸ் ஷோ ஆரம்பித்த டயத்தில் தண்ணி இல்லாமல் தத்தளிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க சென்னை மக்கள் ஆடை என்று ஒரு பாட படம் வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு அதுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்தேன் ஏன்னா இது போல முழு நிர்வாகம் போஸ்டர்கள் சென்னை மீதி பூரா ஒட்டுருந்துச்சு இது என்னடா தமிழ்நாடு இப்படி போச்சே ஒரு முழு நிர்வாகமாக ஒரு போஸ்டர் இருக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை நிறுத்த வேண்டும்னு நாங்கள் கோரிக்கை எழுதியிருக்கோம் எனக்கு மிரட்டெல்லாம் வந்துருக்கு நீங்கள் போராட்டம்லாம் நட்ட போகிறேன்னு சொன்னீங்க எப்போ நட்ட போகிறீங்க இல்லை போ இதுக்கு போய் போராட்டம் நடந்தது ஒரு வழக்கு போட போராட்டாங்க சார் யூடியூப் சேனலில் எந்த சேனல் எடுத்தாலும் உங்கள் ஃபேஸ் தான் தெரியுது நீங்கள் தான் இருக்கீங்க பிக் பாஸை பற்றி அப்படி விமர்சிக்கிறீங்க எல்லா சேனலையும் விமர்சி விமர்சிக்கிறீங்க உங்களுக்கும் கமலுக்கும் என்ன பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கும் விஜய் டிவிக்கும் என்ன பிரச்சனை ஏன் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து விமர்சிக்கிறீங்க இல்லை எனக்கு தனிப்பட்ட விஷ விஷயத்தில் விஜய் டிவிக்கு எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது நல்ல ஒரு 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 தொலைக்காட்சி அது நல்ல நல்ல நிகழ்ச்சிகளை கொடுக்குறாங்க பிக் பாஸ் போன்ற நிகழ்ச்சிகள் வேணாம்னு தான் அந்த டிவியை பற்றியும் விமர்சனம் பண்ண ஒரு கட்டாயத்துக்கு வந்துட்டோம் கமலதாசன் என்பவர்களை பற்றி நான் விமர்சனம் பண்ண காரணம் என்னென்னா ஒரு கட்சி ஆரம்பித்தார் ஏகப்பட்ட விஷயங்களை அவர் வெளியில் வந்து பொதுமேடையில் பேசினார் பேசிவிட்டு டப்புன்னு போயிட்டு அவர் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிகள் உட்காந்துட்டார் நாட்டில் எத்தனையோ விஷயங்கள் போய்கிட்டுருக்கு அவர் பிக் பாஸ் ஷோ ஆரம்பித்த டயத்தில் தண்ணி இல்லாமல் தத்தளிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க சென்னை மக்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு இருக்க தொண்டு நிறுவனம் கூட லாரியை பிடிச்சி இந்த டேங்கரை பிடிச்சி தண்ணி கொடுத்துட்ருக்கா ஆனால் நீங்கள் போய் ஒரு ஏசி ரூமில் உட்காந்து பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி நடத்துகிறீங்களே இது நியாயமாக இருக்குது நீ உங்களுக்கு எதுக்கு அரசியல் கட்சின்ற ஒரு வெட்டு இடத்த நான் தான் நிறுத்த போகிறேன் அப்படி இப்படின்னு மீசி முறுக்கிட்டு பேசுகிறீங்கள இதை நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு நடிகர்கள் இல்லை அவர் ஒரு நடி இல்லை ஒரு நடிகர் தான் அந்த அடிப்படையில் தான் அவர் போய் அந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துகிறாரு அது தாங்க நீங்கள் அரசியல் கட்சி ஆரம்பிச்சிட்டீங்க இல்லை அரசியல் கட்சி ஆரம்பித்தா பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி நடத்தக்கூடாதுன்னு யார் சொன்னால் நடத்துங்க நல்ல அறிவுபூர்வமான நிகழ்ச்சி நடத்துங்க ஏங்க நிகழ்ச்சி என்பது அதே அதே சேனலில் நல்ல நல்ல நிகழ்ச்சியில் வருதுங்க அதை பற்றி விமர்சனம் யாருமே பண்ணலையே சார் நாங்கள் விஜய் டிவி நான் பார்க்காம இல்லை பார்க்குறேன் பிக் பாஸ் ஷோ மட்டும் தான் பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்ல வரேன் பார்க்க கூடாதுன்னு நான் எல்லா மக்களுக்கும் நான் சொல்கிறேன் ரெண்டாவது அந்த நிகழ்ச்சி தமிழக மக்களுக்கு தேவையில்லை அந்த நிகழ்ச்சினால தமிழக மக்களுக்கு எந்த ஒரு கருத்தும் இவர்கள் தருவதில்லை அதனால் ஒரு சமுதாய சீரழிவு தான் ஏற்படுகிறது இதனால தான் தொடர்ந்து நான் நான் வந்து சார் இல்லை தனிப்பட்ட விஷயத்தில் கமலஹாசனுக்கு எனக்கும் போலி சண்டை கிடையாது பக்கத்து வீடும் கிடையாது அவர் கட்சியில் சும்மா அவர்லாம் நான் எங்களுக்கு ஒரு எதிரும் கிடையாது ஆனால் தமிழக மக்களுக்கு ஒரு கெட்ட விஷயங்களை ஒரு அநாகரீகத்தை அவர் விதைக்கிறார் விஜய் டிவி வாயிலாக அதனால தான் அந்த சேனலும் கெட்டவர் ஆகுது இவருக்கு நூறு கோடி ரூபா சம்பளம் தராங்க சார் அவர் அவுத்து போட்டு கூட ஆடுவார் கமலஹாசன் அதே மாதிரி சம்பளம் கொடுத்தா அவுத்து போட்டு ஆடுறத கூட வர்றாங்க ஆர்டிஸ்ட்னு சொல்கிறாங்களே நடிகர்கள் வர்றாங்க ஆனால் மக்கள் பார்த்து கெட்டு போகிறாங்களா இல்லையா சொல்லுங்க பார்ப்போம் இல்லை சார் இல்லை இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து நிறைய அரசியல்வாதிகள் இருக்காங்க ஆமாம் இல்லை தேனி கர்நாடகம் மட்டும் எதுவும் கோவம் வருது சார் நான் துணிஞ்சு பேசுவேன் சார் கோவம்லாம் கிடையாது நான் உண்மையை உடச்சி பேசுவேன் நான் இதை மட்டும் இல்லை சார் நரேந்திர மோடி அவர்களே நான் எடுத்து கேள்வி கேட்பேன் இந்தியில் கேட்குறேன் நான் நான் பயப்படல மாட்டேன் உன் நல்ல விஷயங்களை ஒரு மக்களுக்கு விரோதமான ஒரு திட்டம் வந்தாலும் அதை எடுத்து நிற்பேன் மக்களுக்கு விரோதமான ஒரு திரைப்படம் வந்தாலும் ஒரு திரைப்படம் வந்துச்சு ஆடை என்பது அந்த ஆடைக்கு எதிராக குரல் கொடுத்தேன் ஆடை என்று ஒரு பாட படம் வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு அதுக
ஒரு கெட்ட விஷயங்களை பார்த்து எதிர்த்து குரல் கொடுக்குறது தான் தேனி கருணன் எனக்கு உள்நோக்கம் எதுவுமே கிடையாது தயவு செஞ்சு நீங்கள் தப்பாக நினைக்க வேண்டாம் விஜய் டிவிக்கும் எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது கமலஹாசன் கமல்நாசனுக்கு எங்களுக்கு தனிப்பட்ட ஒரு பொலி தகராறு கிடையாது அவர் நடத்தக்கூடிய நிகழ்ச்சி என்பது அந்த நிகழ்ச்சி வாயிலாக மக்களுக்கு என்ன சொல்ல வராரு அவர் சொல்லுங்க பாப்பா நீ தம்பி நீ இளந்தாரி தானே நீ அந்த நிகழ்ச்சியில் என்னையா தெரியுது உனக்கு சார் என்னையா தெரியுது நீ சொல்லியா அதில் தெரியுதோ தெரியலையோ அதை மக்கள் ரசிக்கிறாங்கல்ல சார் அதை ரசிக்கிறதுக்காக ஒரு விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வரேன் ஒரு பொம்பளைப்புள்ள முழு நிறுவனம் ரோட்டில் போனால் உலகமே பார்த்து செல்ஃபி எடுப்பான் பூரா வீடியோ எடுப்பான் ரசிக்க தான் செய்வான் அது அசிங்கம் தானே அந்த பொம்பளை பிள்ளைக்கு யாரா துணி கொடுத்து காப்பாற்றணும் அதை பார்க்கணும் அது போல தான் நாங்கள் புரியுதுங்களா புரியுதுங்களா மக்களில் மக்கள் வந்து ஒரு இட ஒரு இடத்துல ஒரு பிள்ளை அசிங்கமாக போகுதுன்னா அது என்ன நிலைமையில் அசிங்கமாக போகுது அந்த பிள்ளைக்கு ஆடையை கொடுத்து அது என்ன பிரச்சனையில் போகுதுன்னு அதை பாதுகாக்க தெரியாமல் நிறையா பேர் பப்ளிக்கில் செல்ஃபோனை வச்சு படம் எடுக்கிறாங்க அதுதான் உண்மை அதேமாதிரி ஆக்சிடெண்ட் ஆனால் சரி கூட்டம் தான் கூட்றோம் அந்த ஆக்சிடெண்ட் ஆன அந்த பையனை காப்பாற்றோன்றோம் எந்த நினைப்பு வராது மக்களுக்கு மக்களுக்கு இன்னும் விழிப்புணர்வு வர்றதுக்கு இன்னும் பத்து வருஷம் ஆகும் சார் அதனால் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் குரல் கொடுக்குறோம் சார் வேறு எதுவுமே கிடையாது பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சினால் வருங்கால சந்ததியினருக்கோ இல்லை வரு வருகின்ற இளைஞர்களுக்கோ இளம்பெண்களுக்கோ நல்ல கருத்துக்களை சொல்ல வரல அரகுர ட்ரவுசரை போட்டு அதே மாதிரி அவங்களுக்குள்ள ஒரு புரணி மாதிரி பேசிக்கிறாங்க அவ இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன் ஒவ்வொரு நடிகரும் உள்ளே வராங்க பதினாறு பேர் இருக்காங்க அந்த பதினாறு பேருடைய அவங்களுடைய நடைபாவனை உடைபாவனையை பார்க்குறக்காம இருக்கும் இல்லையே இல்லை இவங்கள்லாம் என எதுக்காக இவங்களை நம்ம பார்க்கணுன்ற இந்த பதினாறு பேர் சம்பளம் வாங்கிட்டு உள்ளே வராங்க சார் இவங்க என்ன கட் ரோ ரோட்டில் போய் போராடினாங்களா என்ன பண்ணாங்க கிடையாது எதுவுமே இல்லாமல் அவங்க சம்பளம் வாங்கிட்டு உள்ளே வந்துட்டு அவங்க சாப்பிட்டுக்கிறாங்க சண்டை பிடிச்சிக்கிறாங்க வச்சுக்கிறாங்க இவங்களுக்குள்ள பிரச்சனையாக இருந்து அதுலேருந்து ஒருத்தரை வெளியெடுக்கிறாங்க வைக்கிறாங்க அசிங்கப்படுத்துகிறாங்க இது வந்து இந்த நிகழ்ச்சினால் என்ன தான் இருக்குது நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு இளைஞராட்டம் கேள்வி நான் உங்களுக்கு வைக்கிறேன் இந்த பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் என்ன விஷயத்த நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டு நீ உங்களுக்கு நான் கேள்வி வைக்கிறேன் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் எந்த ஒரு நிகழ்ச்சி எந்த ஒரு விஷயத்த உங்களால் சொல்ல முடியாது எனக்கு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் சரி இப்போ கடை இப்போ ரீசெண்டாக வந்து அதான் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் வந்து கமல்ஹாசனை வந்து விமர்சிச்சார் கோலிமுட்டி விட்டிங்க அந்த மாதிரி வந்து சொன்னதால் சரவணன் வந்து சரவணன் ஒரு டேரக்டர் ஆமாம் வெளியேற்றப்பட்டிருக்காரு அவருக்கும் சரவணா சேரணா இல்லை ஆக்சுவலாக ரெண்டு பேருக்கும் முதல்ல சந்தா வந்து ஆமாம் அதுக்கப்புறம் வந்து சரவணன் வந்து அவர் ஏதோ சொல்லிட்டாரு கமலை சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லி வெளியேற்றிட்டார் சார் சரவணன் வெளியிட்டார் சரி ஸோ ஸோ வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஏன் அந்த மாதிரி விமர்சிக்கக்கூடாதா கமலை இல்லை நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா சரவணன் வந்து ஒரு நல்ல நடிகர் முன்னாள் கதாநாயகன் அவர் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க இப்போ அவருடைய குடும்ப சூழ்நிலை எப்படி அவங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் யார் யார் பின்தங்கி கிடக்காங்க நடிகர்கள் அவங்களுக்கு எந்த வழி இல்லாமல் இருக்காங்களோ அவங்கள கூப்பிட்டு வச்சு உள்ள ஒரு இது போன்ற நிகழ்ச்சியில் வச்சு அவங்கள அசிங்கப்படுத்தி நார் அடித்து அவங்கள வெளியில் அனுப்புறது தான் சார் அவங்களுக்கு வந்து வாய்ப்பு இல்லைன்னா சார் அந்த நிகழ்ச்சிக்கே வராங்க வாய்ப்பு இல்லை வந்து சம்பளம் தருவாங்க சரி சரி வாய்ப்பு இல்லைன்னு வர்றாங்க வாய்ப்பு இல்லை வராங்களா அவங்கள வா உள்ளே போய் அவங்க அவங்கள நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவங்க நடிச்சுக்கு தானே இருக்காங்க அவங்கள அசிங்கப்படுத்தி ஏன் வெளியே நடப்புறீங்க இல்லை சார் அந்த நிகழ்ச்சி நடத்தலாம் என்ன சார் நீங்கள் தருவீங்களா சார் பணம் நான் என்ன சொல்ல வரேன் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அவங்களுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன் அந்த நிகழ்ச்சியை வந்து முறைப்படி நடத்துது அது நல்ல நிக நான் என்ன சொல்கிறேன் சார் நீயா நானா ப்ரோக்ராம் நடந்துட்டுருக்கு அதுக்கு யாராவது விமர்சனம் பண்ணுறாங்களா இல்லை 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 அது மாதிரி நல்ல நிகழ்ச்சி நடத்துங்களா இதே இந்த ப பதினாறு ஆர்டிஸ்ட்டை வச்சுட்டு நல்ல நிகழ்ச்சி நடத்துங்க ஏங்க இது என்னங்க உங்கள் பூரா அறக்கிற ஒரு டவுசரை போட்டுக்கிட்டு எங்கன்னு பார்த்தாலும் கட்டில் மேத்தே தான் தெரியுது நைட்டு பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் அவங்களுடைய உரையாடலை காமிக்கிறாங்க அதில் என்ன தான் இருக்குது அவங்க எல்லாம் கொசு கொசு தான் பேசிக்கிறா வச்சுக்கிற இந்த நிகழ்ச்சியே வந்து தடை விதிக்கணும்னு நான் ஏகப்பட்ட முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சார் நீங்கள் இது மூன்றாவது பேட்டி எடுத்துகிட்ருக்கீங்க இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி நான் போய் சொல்லி இன்னும் நூறு பேட்டி எடுத்தாலும் இந்த பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி என்பது தமிழகத்துக்கு தேவையில்லாத நிகழ்ச்சி விஜய் டிவி இதை தடை செய்ய வேண்டும் இந்த நிகழ்ச்சியை நிறுத்த வேண்டும்னு நாங்கள் கோரிக்கை எழுதியிருக்கோம் எனக்கு மிரட்டெல்லாம் வந்துருக்கு நீங்கள் போராட்டம்லாம் நட்ட போகிறோம்னு சொன்னீங்க எப்போ நட்ட போகிறீங்க இது இல்லை போ இதுக்கு போய் போராட்டம் நடக்குது ஒரு வழக்கு போட போகிறாங்க இதுக்கு என்ன போ வழக்கு எப்போ போ கூடிய வரையில் நான் வழக்கு வழக்கு நாங்கள் போடுவோம் அது எந்த மாற்றம்
இப்போ சரவணன் வந்து நல்ல நடிகர் அவருடைய இப்போ வந்து கூட அவர் குணச்சித்திர நடிகர் ப ப பருத்தி வீரன் அப்படின்னு ஒரு படம் வந்துச்சு நல்லா நடிச்சிருந்தார் அவரெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க இதில் போய் அவரை கிறுக்கு வேசம் கட்டுறாங்க சரவண்ண பாவத்தை அதே மாதிரி இவரையும் இந்த டைரக்டர் சேரனு வந்து உண்மையிலே ஒரு அவருடைய படங்கள் பார்க்க பார்க்க இன்னும் மறுபடியும் பார்க்க தோணும் அவருடைய பாடல்கள் அவர் படத்தில் வர பாடல்கள் நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பாவம் அவரெல்லாம் உள்ளே கூட்டு போய் வச்சு அசிங்கப்படுத்தி நார் அடித்து அதில் டிஆர்பி ரேட்டிங் ஏற்றி கமலதாசன் இந்த நிகழ்ச்சி நடத்துகிறாரு அவர் மகள் இருக்காங்களே என்ன பேருங்க அவர் மகன் பேர் நீங்க <laughs> 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 அதுதான் பேச்சு நாங்கள் பார்க்குறோம் அது எப்படி இந்த கமலஹாசன் அதை நடத்து வரணும் பார்ப்போம் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் சரி இப்போ அங்கே நடிகர்கள் எல்லாமே அவங்க வீட்டோட சம்மதத்தை கேட்டு தான் வராங்க இல்லைங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் வீட்டோட சம்மதத்தை கேட்டு தாங்க வர்றாங்க கமலஹாசன் கூப்பிட்றாரு உள்ளே போவோம் எது நம்மளுக்கு பேர் வரணும் உள்ளே போய் உங்களோட டைரக்ஷனே மாறிடுச்சே எங்க ஒரு இதுன்னா இது திரைப்படம் இல்லை உள்ள உங்களுக்கு கதை முன்கதை சுருக்கம் அப்படின்னு சொல்லிடல உள்ளே போனப்போ நீங்கள் உங்களுடைய அன்றாடு உங்களுடைய விஷயங்களை சொல்லு சொல்லுவார் அதை அந்த மாதிரி நடிக்கணும் நீங்கள் அது அப்படி போயிடுச்சு உள்ளே போயிடுச்சு அரசாங்க மாதிரி தான் நூறு நாளைக்கு புரியுதுங்களா உள்ளே போனால் அவங்க சொன்ன மாதிரி தான் இருந்தாகணும் வேறு வழி இல்லை இல்லை இடகாட்டில் அடிச்சு பற்றி விட்டுருவாங்க அதனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன் இத்தனை பேர்களுடைய அந்த ஆட்கள்லாம் கொண்டு வந்து அசிங்கப்படுத்துகிறாரு அதில் பெண்களும் வராங்க அதில் போல் ஒரு சாதனை படைத்த டைரக்டர்லாம் உண்மையை சொல்கிறேன் அவருக்கு அப்படிலாம் நிலம மோசம்லாம் கிடையாது இப்போ கூட இடையில் அவரோட உதவியாளர் ஒருத்தர் பேசியிருந்தார் அவருக்கு எந்த நிலைமை நல்லா தான் இருக்கு அவரோட கஷ்டமும் கிடையாது நல்லா தான் இருக்கார் அவரை கொண்டு போய் ஏன் அசிங்கப்படுத்தணும் அப்படின்னு கமலஹாசன் மேலே விமர்சனமே வச்சுட்டு இருக்காரு புரியுதுங்களா அவருடைய உதவியாளர் அவருடைய நண்பர்கள் அத்தனை பேருமே பிக் பாஸ் எதிர்த்து கமலஹாசன் எதிர்த்து பேட்டி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்னைய காட்டில் அவங்க அவங்களுக்கு தெரியுமா இல்லையா அதை நான் என்ன சொல்ல வரேன் நல்ல மனிதர்களை கூப்பிட்டு போய் உள்ளே வச்சு மூக்கையாக இருக்கிற அதுதான் சொல்கிறேன் ஓ சொந்த மகளை கொண்டு போய் உள்ளே வச்சு நான் நடிக்க விட ஆட விட உனக்கு உன் மனசு பொறுத்துக்கிறோமோ அந்த பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் ஆ அதை தான் நான் சொல்லுவேன் கமலஹாசன் என்பவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை இத்தோடு நிறுத்திக்கிட்டு முடிஞ்சால் கட்சியை நீங்கள் வழி நடத்துங்க உங்கள் கட்சி இல்லாட்டி உங்கள் உங்களை நாங்கள் ஈரோவாக தான் பார்த்துட்ருக்கோம் புரியுதுங்களா அந்த உங்களுடைய படங்களை ரசிக்கிறோம் இது போன்ற ஈத்திரமான நிகழ்ச்சியை ரசிக்கிறீங்களா முடியாது தமிழக மக்கள் ஏற்றுக்கிற மாட்டாங்க நாங்கள் நடத்த விட மாட்டோம் தொடர்ந்து குரல் கொடுப்போம் அதில் எந்த மாற்றம் இல்லை எவ்வளோ அச்சுறுத்தல் வந்தாலும் என்னை ஒன்றும் பண்ண முடியாது நிறைய மிரட்டலாம் வந்துச்சு உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய மிரட்டல் வந்துச்சு போடா நான் எடுத்து போயிட்டேன் நான் புரியுதுங்களா நான் எழுத்து குரல் கொடுத்து தான் இருப்பேன் நான் இந்த நிகழ்ச்சி ரத்தாவது வரைக்கும் நான் எழுத்து குரல் கொடுத்து தான் இருப்பேன் அதனால் நான் பயப்பட போகிறேன் கிடையாது அஞ்சுருவேன் கிடையாது சார் கடைசியாக பிக் பாஸ் பிக் பாஸை பற்றி கமல்ஹாசன்ட்டையும் விஜய் டிவிக்கும் நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க நான் பிக் பாஸே நிகழ்ச்சி என்பதை தடை செய்யுங்கள் விஜய் டிவி நிறுவனம் என்பது மிகப்பெரிய ஒரு தொலைக்காட்சி சேனலாக தான் பார்க்குறோம் அறிவுபூர்வமான நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் கொடுக்குறீங்க இது வரைக்கும் நாங்கள் விமர்சனத்துக்கு வரலை இந்த நிகழ்ச்சி என்பது தேவையில்லாத நிகழ்ச்சி பாம்பேயில் நடத்தலாம் வெளிநாட்டில் நடத்தலாம் அது போயிட்டுருக்கு தமிழக கலாச்சாரத்துக்கு இது ஒத்து வராது அதனால தான் தொடர்ந்து குரல் கொடுக்குறோம் தயவு செய்து இந்த நிகழ்ச்சியை ரத்து செய்யுங்க கமலஹாசனுக்கு வேறு வேலை இருந்தால் கொடுத்து விடுங்க அவர் வேறு வேலை பார்க்கட்டுங்க இல்லை வேறு ஏதாவது தொகுப்பாளர் நிகழ்ச்சி கமலஹாசனுக்கு இருந்தால் கொடுங்க நல்ல சம்பளத்தை கொடுத்து தயவு செஞ்சு பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி ரத்து செய்யுங்கன்னு சொல்லுவேன் இது வரைக்கும் உங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் நன்றி நன்றி